students and welcome to the video solutions of ANTS FT4, the botany section. Question number 101, nomenclature is very must in taxonomy, which of the following is not correct about scientific nomenclature? So, in this particular question, we are being asked about which is the incorrect statement here. So, they ensure that each organism has only one name, this is correct. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism this particular statement is also correct. Scientific nomenclature is a standardized naming system. This particular statement also seems to be correct. Now, if you look at statement D, different countries of the world use different kinds of scientific nomenclature system. Agar different countries ne alag alag system use kiya scientific naming ke liye, as a result of this what will happen is, we will not have any uniformity in the process of scientific nomenclature. Jiski wajah se confusion saane ke chances ho rahe. So, going by that, it seems statement D is incorrect. Hence, for question number 101, the correct answer is option D. Now, question number 102, this is an assertion reason based question. The assertion over here is this, that fungi are widespread in distribution and they can even live on or inside other plants and animals. Assertion wala jo statement hai describing fungi, this is a correct statement. Fungi are considered to be cosmopolitan in nature because throughout a wide variety of habitats, they are observed. So, first part correct ho rahe. We know that fungi can also behave as parasites. So, it can live on or inside other plants and animals in a parasitic condition. This particular statement is also correct. So, it seems assertion yaha pe correct ho rahe. Moving on to the reason, fungi are able to grow anywhere on land, water or on other organisms. Ye part sahi hai. Because they have variety of pigments, this is exactly where the statement starts, starts to become wrong. Fungi does not have any variety of pigments as such, right. So, going by that, chlorophyll, carotenoid, fucosanthin, phycoerythrin, these kind of pigments are absent in case of fungi. Hence, reason wala jo statement hai, that is incorrect. So, going by that, if assertion is true, but the reason is false, ye hamara correct answer ho rahe. Hence, question 102, the correct answer is option C. Now, question 103, which among the following organisms can show both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition? When an organism shows both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition, us condition ko hum bolte hai mixotrophic nutrition. And mixotrophic mode of nutrition is a very characteristic feature of the protestant group which is euglenoids. Euglenoids ka ye ek bohat characteristic property ho rahe. Hence, yaha pe option D jo ho, hai, ho rahe, option D, euglena, that seems to be our correct answer. Hence, question 103, the correct answer is option D. Question number 104, which of the following gymnosperm have unbranched and branched stem respectively? So, among all the options over here, pine, cycus, sedar, teeny plants ka yaha pe mix and match diya gaya hai. So, what we see is pine and sedar, pinus and cedrus. In dono gymnosperms mein, we have the presence of branched stem. On the other hand, cycus, in this particular plant, we have the presence of unbranched stem. So, we have unbranched and branched stem respectively. Pucha hai. So, unbranched con hai? Cycus. So, cycus, branched stem con ho hai? Pinus. So, cycus and pinus. Ye wala particular combination appears to be correct. Hence, question number 104, the correct answer is going to be option D. Question number 105, in mosses, vegetative reproduction takes place by so, moss ke case mein jo vegetative reproduction ho hai, that is performed by its protonema. Specifically, jo protonema thoda develop ho ke secondary protonema wale stage mein ja hai, exactly that is when we are having structures involved in vegetative reproduction. So, we have to look for the option where we have the word protonema or secondary protonema. That is option A. Ye jo secondary protonema ho hai, it can undergo vegetative propagation using the process of fragmentation and using the process of budding. So, option A is bringing together all these points. Hence, question number 105, the answer is going to be 
option A. Now question number 106, this is a diagram based question, you have to identify the organisms drawn here. So number A, this particular algae, this is fucus, while number B, this is a red algae which is specifically polysiphonia. Next C, this particular is another red algae which is porphyra. Finally, the last figure ho hai, that is a brown algae which is dictyota. So, ye hamara identification ho gaya. It seems all the four diagrams, these are directly from your NCRT, the chapter is plant kingdom. So, going by that, if you look for the correct option, A, fucus, B, polysiphonia, C, porphyra, D, dictyota. So, question number 106, the correct answer is option B. Now, question number 107, out of the following plants, how many possess stilt root? So, what we know is stilt roots, they are a specific type of adventitious root. Stilt root ka function kya ho hai? They tend to provide mechanical support. They provide mechanical support to the entire plant axis. Ek aur jo tum ne padha hai, that is prop root. Compared to a stilt root, prop root a specific branch ko support de hai. But stilt roots support the entire plant axis. So, in this entire list, there are going to be two plants who possess stilt root. One is maize. Maize ke jo stem ke lower nodes ho rahe, vaha se stilt roots arise hote hai. Similarly, sugarcane, in sugarcane also, from the lower nodes, generally we have the emergence of these stilt roots to provide mechanical support. So, going by that, maize and sugarcane, do plants is mein aare. Hence, question number 107, 2. So, the correct answer is option A. Question number 108, this question is asked in a slightly indirect manner. Ovary is enclosed by thalamus completely in. Ye jo particular statement ho rai, this is another or an indirect way of explaining the condition of an epigynous gynosium. So, epigynous ka matlab kya ho rai? Epigynous condition is this, when in comparison to the gynosium, the other floral worlds, they are occupying a higher position. Agar hum log aisa ek frame of reference maan rahe, to is frame of reference mein agar humne apne floral worlds ko arrange kiya, it is observed that the androsium, the corolla and the calyx, ye jo teen floral worlds ho rahe, they tend to occupy a higher position. But on the other hand, jo gynosium ho rahe, the gynosium is occupying a lower position, this particular condition is epigynous. Another word that we use for this is inferior condition. So, ye jo particular statement yaha pe ho rahe, this is just another way of asking that out of these four, kaun se flower mein gynosium is present in a epigynous or inferior condition. So, guava, ye wala jo particular example ho rahe, guava ke case mein kya ho rahe, gynosium is inferior in nature, almost appearing as if niche jo thalamus hai, the platform upon which the floral walls are attached, wo kya kar hai? Pure gynosium ko enclose kar hai. Hence, the correct answer for question number 108 is going to be option C. Moving ahead to question number 109, primary tissues of a plant. So, what possible functions do primary tissues of a plant perform? Add to the length of roots and shoots. This is a possible function of primary tissues. Lekin agar tum baaki tino options mein dhyan do, add to the diameter of existing roots and shoots. Primary tissues do not add to the diameter, it is the secondary tissues are found only in the embryo. They cannot be found just in the embryo. Yes, they will be observed in the mature plant also, are found only in the seedling. Again, statement C jaisa hi ek similar point ho rai. Agar seedling mein present hai, to adult plant body may be present hoga. So, it seems baaki tino statements yaha pe fulfill nahi ho rai. So, primary tissues of a plant add to the length of roots and shoots. Hence, question number 109, the correct answer is option A. Now, question number 110, select false statement. Yaha pe false statement hume choose karna hai. Statement A, in leaves, the ground tissue consists of thin walled chloroplast containing cells and is called mesophyll. So, leaf ka jo ground tissue ho hai, we do not have any proper demarcation of regions over there. Pure total ground tissue ko hi hum kya maan rahe? We call it to be collectively mesophyll and they are generally composed of cells who contain chlorophyll. 
सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है स्टेटमेंट बी द स्टोमैटल एपर्चर व्हिच इज नथिंग बट द ओपनिंग गार्ड सेल्स सराउंडिंग इट एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमैटल एपरेटस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट सी द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर एलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल तो रूट एपिडर्मिस जब सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करके कुछ यूनिसेलुलर एक्सटेंशन बना रहे दैट इज कंसिडर्ड टू बी रूट हेयर सो स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो करेक्ट नाउ इन स्टेटमेंट डी वॉट हैपन प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम इन दोनों का कंसेप्ट आ रहा है प्रोटोफ्लोएम दैट इज द फ्लोएम विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लान डेवलपमेंट उसके थोड़ी देर बाद जो सेकेंड स्टेज ऑफ प्लान डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज कंसिडर्ड टू बी कंटेनिंग मेटाफ्लोएम सो फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम इज प्रोटोफ्लोएम लेटर फॉर्म फ्लोएम इज मेटाफ्लोएम सो प्रोटोफ्लोएम हैज बिगर सीव ट्यूब्स ये पर्टिकुलर पार्ट इनकरेक्ट हो रहा है प्रोटोफ्लोएम द फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम दैट वी हैव ये अभी बस फर्स्ट फ्लोएम डेवलप हुआ है प्लांट में भी इतना ग्रोथ नहीं है सो It seems that for food conduction, we do not require broader sieve tubes. In fact, we are going to require comparatively narrow sieve tubes. Hence, protofloem ke pas bigger nahi, smaller sieve tubes honge. Vice versa, whereas metafloem has narrow sieve tubes. Ye point bhi galat ho raha hai. Because if the plant has shown growth, now its demands for food transport has increased. Hence, metafloem technically should have broader sieve tubes to dono proto and metafloem ka jo description hai wo ulta diya gaya hai hence statement d appears to be what false hame false statement pucha gaya hai hence question number 110 the correct answer is going to be option d question number 111 plastids are found in plastids are a characteristic property which is observed in plant cells we in fact use plastids as a distinguishing feature between plant and animal cells सो प्लांट सेल्स में जो सबसे फेमस प्लास्टिड हो रहा है दैट इज क्लोरोप्लास्ट विच इज गोइंग टू कंटेन क्लोरोफिल अलॉन्ग विद अदर पिगमेंट्स द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बट अपार्ट फ्रॉम प्लांट सेल्स वेर एल्स टू वी फाइंड प्लास्टिड्स आर सम मेंबर्स ऑफ यूग्लोनोइड्स सो इट्स ऑब्जर्व दैट प्लांट सेल्स एंड यूग्लोनोइड्स दे डू कंटेन प्लास्टिड्स फ्यू प्लांट सेल्स बोल के कोई पॉइंट नहीं आ रहा है लेट इट बी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट a variety of plastids are generally observed among all plant cells so given take all plant cells pe hame plastids mil rahe hence our correct answer would be all plant cells and in euglenoids so question 111 the correct answer is option b question number 112 circular double stranded dna can be found in so we know that double stranded dna is the genetic material बट अमंग प्रो कैरियॉट्स एंड यू कैरियॉट्स एक मेजर डिफरेंस ये आ रहा है दैट प्रो कैरियॉट्स का जो कोर जेनेटिक मटीरियल हो रहा है इट इज एक्चुअली सर्क्यूलर इन नेचर सो द टू एंड ऑफ द डी एन ए दे सीम टू बी इन अ क्लोज कंडीशन ऑलमोस्ट गिविंग अस अ सर्क्यूलर अपियरेंस वेर इज यू कैरियॉट्स में जो जेनेटिक मटीरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट है दैट जेनेटिक मटीरियल हैज द टू एंड ऑफ डी एन ए फ्री विच इज कॉल्ड टू बी लीनियर डबल स्टैंडर्ड डी एन ए सो इट सीम्स वेर इज सर्कुलर डी एन ए ऑब्जर्व सर्कुलर डी एन ए कैन बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ प्रो कैरियॉट्स तो प्रो कैरियॉट का जो साइटोप्लाजम हो रहा है दैट इज वेर वी ऑब्जर्व सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डी एन ए बट दिस इज वेर एन एक्सेप्शनल पॉइंट इज कमिंग वी स्टेटेड दैट इन केस ऑफ यू कैरियॉट्स न्यूक्लियस के अंदर जो डी एन ए है दैट इज लीनियर डी एन ए बट अमंग यू कैरियॉटिक सेल्स देर आर टू मोर साइट्स वेर वी कैन ऑब्जर्व डी एन ए सो दो टू साइट्स आर द मेट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया and the stroma of chloroplast the mitochondrial matrix and chloroplast ke stroma mein jo dna present hai that is also actually circular double stranded dna so going by that to this particular list i can add mitochondria i can also add chloroplast to teeno mein circular double stranded dna ho raha hai hence our answer should be all of the above question number 112 the correct answer is option D. Now, question number one hundred thirteen. This is a question from Cell Cycle. Read the following statements and find out the incorrect. Again, we have to find out the incorrect statement. Statement A: In an animal cell, cytokinesis is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane. This statement is correct. Because 
अगर हमें एक प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कराना है लेट्स एज्यूम दिस इज द प्लांट सेल इसके दोनों एंड्स में दोनों न्यूक्लियाई अभी प्रेजेंट है टेलोफेस के एंड में न्यूक्लियाई दोनों साइड्स में फॉर्म हो चुका है इस सेल में अभी अगर हमें साइटोकाइनेसिस कराना है सो व्हाट वी ऑब्जर्व इज ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रहा है इसमें एक ग्रूव या फिर एक बैंड जैसा बनेगा सो इट विल ऑलमोस्ट लुक एज इफ इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक ऐसा एक बेंड जैसा स्ट्रक्चर आएगा ये जो बेंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है यही बेंड फर्दर अंदर की तरफ ऐसे मूव होगा एक पॉइंट पे जो पिंच बन रहा है एक पॉइंट पे ये मीट होगा एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई विल गेट टू डॉटर सेल तो ये जो बेंड स्ट्रक्चर बन रहा है दिस इज नथिंग बट द सेल फरो सो गोइंग बाय दैट इट सीम स्टेटमेंट ए इज करेक्ट इसी से रिलेटेड हो रहा है स्टेटमेंट बी सो वट वी जस्ट पॉइंटेड आउट ओवर हियर इज कि फरो एज में बनता है ग्रेजुअली वट विल हैपन दिस फरो विल कीप मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर ऐसे अंदर की तरफ मूव होगा एक जगह पे ये पॉइंट मीट होगा विच इज रिजल्टिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइटोप्लास्मिक मटीरियल साइटोकाइनेसिस विल बी अचीव सो नाउ यू सी स्टेटमेंट बी फरो फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ सेल यही वाला जो पार्ट है दिस सीम्स टू बी इन करेक्ट राइट बिकॉज फरो का फॉर्मेशन सेंटर में स्टार्ट नहीं हुआ है फरो एज में बना है सेंटर की तरफ मूव हो रहा है सो सेल फरो जो ग्रोथ है दैट इज कंसिडर्ड टू बी सेंट्री पिटल टाइप बिकॉज इट इज मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर लेकिन यहां स्टेटमेंट में क्या बोला है अवे फ्रॉम द सेंटर या फिर सेंटर में स्टार्ट हो रहा है एंड ग्रोज आउटवर्ड बोल रहा है सो गोइंग बाय दैट स्टेटमेंट बी अपियर्स टू बी इन करेक्ट हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हेंस क्वेश्चन हंड्रेड थर्टीन द आंसर इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर हंड्रेड फोर्टीन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इस बार हमें करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है दैट टू रिलेटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो जाइलम हो या फ्लोएम हो लॉन्ग डिस्टेंस वट एवर ट्रांसपोर्ट इज है करेक्ट स्टेटमेंट अगर हम ढूंढ रहे हैं स्टेटमेंट ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट विद इन अ प्लांट अकर्स बाई डिफ्यूजन अलोन आउटराइट ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत हो रहा है बिकॉज इफ वी वे डिपेंडेंट ओनली अपॉन डिफ्यूजन टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल थ्रू आउट द प्लान बॉडी द मूवमेंट वुड हैव बिकम स्लो सो फॉर फास्ट एंड एफिशियंट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स डिफ्यूजन अलोन कैन नॉट बी पॉसिबल तो स्टेटमेंट ए गलत हो रहा है स्टेटमेंट बी बल्ब फ्लो कैन बी अचीव थ्रू अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओनली जाइलम कॉलम में पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है एज वाटर इज एब्जॉर्ब बाई द रूट्स विच वी ऑल्सो कॉल टू बी द रूट प्रेशर बट जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या जो भी बल्क फ्लो ऑफ वाटर इन द जाइलम कॉलम हो रहा है उसमें पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज्यादा बड़ा रोल किसका हो रहा है ट्रांसपीरेशन पुल सो ट्रांसपीरेशन पुल इज कंपेयर टू वट अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब कॉलम से वाटर बाहर जा रहा है वट एवर डिफरेंसेस इट क्रिएटेड उसकी वजह से वाटर को ऊपर की तरफ एक पुल मिल रहा है दैट इज ट्रांसपीरेशन पुल एंड दैट इज योर मेजर ड्राइविंग फैक्टर सो गोइंग बाय दैट इट सीम्स स्टेटमेंट बी ऑल्सो इज इन करेक्ट स्टेटमेंट सी जाइलम इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर ओनली ये गलत है क्योंकि जाइलम में along with water we also have the movement of minerals so bacha statement d phloem translocates a variety of organic and inorganic solutes mainly from leaves to other parts of the plant so ye particular statement correct hai kyunki phloem mein organic and inorganic solutes ka movement ho raha hai ye jo movement hai ye bidirectional hai shoot to root root to shoot bhi ho raha hai but mostly ye movement kaise hoga इसमें बोला है मेनली नॉट ओनली सो मेनली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ये पार्ट भी करेक्ट है हेंस क्वेश्चन नंबर 114 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नाउ क्वेश्चन नंबर 115 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड हेल्प्स देम इन देयर न्यूट्रिशन सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ माइक्रोब एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स सो गोइंग बाय दैट ग्लोमस ग्लोमस इज अ फन जाय विच फॉर्म्स एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट तो ये जो एसोसिएशन हो रहा है कि ग्लोमस एक फन जाय है रूट के साथ एसोसिएशन बना रहा है इस टाइप के एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं वी कॉल इट टू बी अ माइक्रोराइजल एसोसिएशन ये एक माइक्रोराइजा फॉर्म कर रहा है सो इट सीम्स येस ग्लोमस डज एसोसिएट विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स 
it helps in increasing surface area for absorption. It also facilitates better absorption of nutrients. So, going by that option A seems to be correct. Trichoderma, Azotobacter, Aspergillus. These three microbes do not form any symbiotic associations as such specifically with the roots of plants. So, question number 115 the correct answer is option A. Now, question number 116 this question is related to Calvin cycle we are mostly focusing upon C3 cycle here. If you look at the steps of C3 cycle what we notice is there are three major steps we have carboxylation which is the fixation of carbon dioxide. We have reduction where the fixed carbon dioxide undergoes further reduction in order to produce sugars and finally, the step of regeneration. Regeneration of what? Regeneration of the acceptor molecule which is RUBP or ribulose bisphosphate. So, regeneration of the acceptor molecule RUBP or ribulose bisphosphate. Carboxylation wala jo step hai, is step mein hume koi ATP ya NADPH2 ka requirement nahi ho raha hai. ATP NADPH2 ka requirement kaha pe hoga? Reduction and regeneration of RUBP. So, when we are talking about the fixation of one carbon dioxide, if you count the ATP requirement like we mentioned, carboxylation mein ATP nahi chahiye. Reduction wale step mein ek carbon dioxide ko ya fir one round of Calvin cycle mein we require 2 ATP, yaha pe 2 ATP chahiye. Whereas, during the regeneration of RUBP when we are talking about fixation of 1 CO2 or maybe according to the question one round of dark reaction regeneration wale step ko sirf ek ATP ka requirement ho raha hai. So, one round of dark reaction requires one ATP for RUBP regeneration hence question number 116 the correct answer is option B. Now, question number 117, release of energy by breaking down of carbon-carbon bond of various organic molecules by oxidation process for cellular use. This is nothing but a very simplified definition for the process of respiration. So, question number 117, the correct answer is option A. Moving on to question number 118. The effect of apical dominance can be overcome by which of the following hormone? To answer this question, first we have to understand what is apical dominance. Apical dominance is the phenomenon where as long as the shoot apex is intact, we observe ki uske aspas jo bhi axillary buds hai, they are not able to properly develop the lateral branches. So, what is happening in apical dominance is that near the shoot apex, the formation of lateral branches is a bit limited. The hormone who is responsible for maintaining the condition of apical dominance that is going to be auxin. Auxin shoot apex mein banta hai, wo shoot apex se niche ki taraf migrate hota hai, axillary buds pe apna effect dikha hai as a result of which wo branching nahi hone de pa hai. So, apical dominance ko maintain kaun kar raha hai? Auxin. But on the other hand, same plant mein agar mujhe apical dominance ko counteract karna hai. So, the class of hormones who are actually going against auxin are cytokinins. So, cytokinins are going to show an antagonistic action. Wo kya karega is pure process ko overcome karke lateral branches ka development karayega. So, based on that apical dominance maintain kaun kar raha hai? Auxin. But same apical dominance ko suppress kaun kar raha hai? Cytokinin. So, based on this idea, question mein hum se poochha ja hai that effect of apical dominance can be overcome. You need to overcome apical dominance. So, overcome kaun kar raha hai? Cytokinin? Hence, 118, the correct answer is going to be option B. IAA yaha pe ek auxin hai, but agar tumne auxin add kar diya, then apical dominance to aur achche se maintain ho jayega. Tumko usko overcome karna hai. So, tumko kya add karna hai? Cytokinin, hence question number 118, the correct answer is option D. Question number 119, how many of the following tissues given below are formed by de-differentiation? De-differentiation ka matlab ye ho hai that you have a permanent tissue, a seemingly permanent tissue, jiska structure, function wagera decided hai. Later, if the correct trigger is given to it, 
ये जो टिश्यू हो रहा है इट इज गोइंग टू रिवर्ट बैक टू इट्स एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टमेटिक प्रोसेसेस सो देखने में ऐसा लग रहा है कि पहले हमारे पास एक मेरिस्टम था जिसने एक पर्मानेंट टिश्यू बनाया सो मेरिस्टम टू टिश्यू द प्रोसेस इज डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे क्या हो रहा है पर्मानेंट टिश्यू रिवर्ट बैक कर रहा है इन टू मेरिस्टम तो डिफ्रेंसिएशन का ऑलमोस्ट उल्टा हो गया राइट दैट प्रोसेस इज डी डिफ्रेंसिएशन सो इन दिस एंटायर लिस्ट जो दो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डी डिफ्रेंसिएशन दे आर द इंटर फैसिकुलर कैम्बियम एंड द कॉर्क कैम्बियम फैसिकुलर कैम्बियम जो है अनदर नेम इज गोइंग टू बी द इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम सो इंट्रा फैसिकुलर और फैसिकुलर कैम्बियम एनी ऑफ द वर्ड यू यूज ये ऑलरेडी प्रेजेंट है विद इन अ वैस्कुलर बंडल ये बाद में नहीं बन रहा है बट दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो इंटर फैसिकुलर कैम्बियम है and later during secondary growth the cork cambium that is formed both are products of d differentiation so 1 and 2 2 are products of d differentiation hence question 119 the correct answer is option b question number 120 in ginger vegetative propagation occurs through so the ginger that we consume what is that representing that is representing a stem modification which is called to be rhizome इसी राइजोम में आगे जाके बर्ड्स डेवलप हो सकते हैं एंड जो फर्दर आगे क्या कर सकता है उसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेंस 120 ट्वेंटी द करेक्ट आंसर इज राइजोम ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 121 ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट फॉर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सो व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ माइक्रोस्पोर और पॉलिन मदर सेल यू कैन कॉल इट टू बी द माइक्रोस्पोर मदर सेल और द पॉलन मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल इट इज डिप्लॉयड इन नेचर दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडर गोज मियोसिस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ माइक्रोस्पोर डायड एंड फर्दर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस इट रिजल्ट इन अ माइक्रोस्पोर टेट्रड सो जैसे ही मियोसिस हो गया इट मीन्स फ्रॉम डिप्लॉयड थिंग्स हैव नाउ बिकम हैप्लॉयड The microspore tetrad is going to be haploid in nature. ये microspore tetrad की जो भी चार constituents है tetrad four are there, right? So these constituents, as they dissociate, they are resulting in the formation of microspores or later maturing into pollen grains. क्योंकि already एक बार meiosis हो चुका है, इसका भी ploidy क्या होगा? N. So mother cell is diploid, meiosis, tetrad is haploid, microspores are also haploid. So what you have to do is you have to find that order over here. So, if you look at option B, microspore mother cell diploid, meiosis, microspore tetrad haploid, then microspores haploid. Baaki har ek process mein ham kya dekh rahe hain? If mitosis involved hai, diploid se tetrad bhi diploid ban raha hai, fir bahi mitosis se achanak se wo haploid ban gaya. Cannot be possible. Again, tetrad se diploid hai, fir microspore ban raha hai. Again, tetrads are not diploid in nature. Mother cell diploid hai, tetrad bhi diploid hai, microspore bhi diploid hai. ड़ी तो चेंज होगा राइट ये यहाँ पे अगर नहीं हो सकता है सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 122। ट्वेंटी वट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम क्या देख रहे हैं वेन यू यूज मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दैट इज नथिंग बट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड अबाउट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वट वी नो इज दैट पेरेंट एंड डॉटर जेनरेशन दे टेन टू बी आइडेंटिकल सो इट सीम्स जो भी प्रोजनी बन रहा है वो पेरेंट जैसा ही हो रहा है दैट इज वन बेनिफिट वी कैन से ऑफ ए सेक्शुअल और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑन द अदर हैंड वेन वी ऑब्जर्व एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस इज अक फिनोमिन एपोमिक्सिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्यों है क्योंकि एपोमिक्सिस में कहीं पर भी मियोसिस फर्टिलाइजेशन The conventional steps of sexual reproduction they are not occurring, but why do we consider it to be mimicking sexual reproduction? ये sexual reproduction जैसा क्यों है? Because in apomixes, जो भी diploid structures present है female gametophyte में, what they do is they undergo modification. वो mitotic division करते हैं, वो differentiation करते हैं. At the end वो क्या करेंगे? They tend to give rise to a diploid embryo or a diploid seed-like structure. यहाँ पे भी सीड बन रहा है एपोमिक्सिस के एंड में भी सीड बन रहा है हु इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर 
but apomictic seeds they are not a product of sexual reproduction. So, technically the process is sexual reproduction looking like it looks like sexual reproduction, but actually wo process kya ho hai? asexual reproduction. So, it seems in dono mein ek similarity ye hai dono hi technically kyunki asexual reproduction ka hi baat kar rahe the progeny should be identical to the parent. So, option B both vegetative propagation and apomixis produces progeny identical to the parent. Keep this point in mind ki apomixis ke end mein jo seed ban raha na even though we are calling it to be a seed this is not a product of fertilization. So, is mein do parents ka involvement alag criteria alag character ye sab nahi a raha hai. So, this is still a type of asexual reproduction. Hence, question number 122 the correct answer is option B. Question number 123. What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia and is sterile? So, what is happening in this entire condition? The person has an overall masculine development. So, what we can assume over here is that in this person masculine development agar ho rai, to Y chromosome along with that a counterpart X chromosome is coming. But the moment we mention gynecomastia, gynecomastia is the condition where an affected male in this condition a male is going to be affected. So, in gynecomastia an affected male has the development of exaggerated mammary glands or breasts. So, gynecomastia ye kis condition ki wajah se ho rai? The affected person along with the normal sex chromosomes has an extra copy of X chromosome. And as a result of this interaction, at the end this person appears to be sterile. So, ye jo particular genotype aa hai, which is resulting in these symptoms, this is the genotype responsible for the disorder which is Klinefelter syndrome. So, the affected male has XXY condition. So, question number 123, the correct answer is option Question number 124, the mutation responsible for sickle cell anemia is, if you go through the mechanism of sickle cell anemia, what we observe is sickle cell anemia may the defect is occurring in the globin protein. So, globin protein yahan pe ban raha hai, aisa nahi ho raha hai ki uske quantity mein koi difference aa raha hai. Sickle cell anemia is considered to be a qualitative disorder because whatever globin is produced here, the globin is going to be of faulty nature. So, Sickle cell anemia occur hone ke liye hum kya dekh rahe hai? Pehle hum normal condition dekh rahe hai. Whichever gene is participating here, we are not looking at the entire sequence of the gene. Ye tumhara pura gene ka sequence hai, socho. Ek particular position hai, jis mein hum kya observe kar rahe hai? The condition is G, A, G, C, T, C like this. So, what are the base pairs? G, C, A, T and again G, C. Ye jo particular condition hai, this is for the normal gene. Agar mere system mein ye normal gene condition aa exactly is position pe, I will have a normal globin protein at the end where as a result of it, I will have a normal RBC node sickle cell anemia condition. But on the other hand, agar hum is mutation ko observe kare, mutated gene mein kya ho raha hai? Aage aur piche ye jo bhi DNA ka sequence hai, is mein koi change nahi aa raha It is exactly this position we are focusing upon. So, GC, ye wala pair same hai. Last wala jo GC hai, ye wala pair bhi same hai. But exactly ye jo beach ka base pair aa hai, what happened here was, this is the change that is occurring. So, if you look at the upper sequence, instead of reading GAG, it reads GTG. Similarly, lower jo sequence hai, instead of reading CTC, it reads CAC. So, what seems to be happening here is, adenine, got substituted by thymine, vice versa thymine got substituted by adenine. So, exactly the mutation that has occurred over here, this is resulting in the substitution of nucleotides in the DNA, later in the RNA or ek dam last mein globin protein may bhi. Hence, I can call it to be what? A substitution mutation? Exactly mutation kitne positions pe aya hai? From base pair's point of view, mutation has happened in only one base pair. So, 
एक बेस पेयर में जब चेंज आता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन एक से ज्यादा बेस पेयर में अगर आ रहा है उसको हम बोलेंगे ग्रॉस म्यूटेशन तो यहां पे क्या हो रहा है एक जगह पे हेंस पॉइंट एग्जैक्टली वट टाइप ऑफ म्यूटेशन नथिंग गॉड इंसर्टेड और डिलीटेड इनफैक्ट थिंग्स गॉड सब्सटीट्यूटेड सो वी कैन कॉल इट टू बी अ टाइप ऑफ पॉइंट सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन स क्वेश्चन नंबर 124. द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 125 बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है हु कॉइन द टर्म न्यूक्लीन सो न्यूक्लीन ये जो टर्म है टू रिप्रेजेंट द एसिडिक जेनेटिक मटीरियल विच इज प्रेजेंट इन साइड न्यूक्लियस दिस पर्टिकुलर टर्म was first coined by frederick mischer so question number 125 option a just like the previous question question number 126 is also a very direct question the codon aug codes for we know that aug is considered to be the start codon wah se translation ka process start ho raha hai along with being the start codon aug is also coding for the amino acid methionine hence question number 126 the correct answer is option a Question number one twenty seven, another diagram based question. If you look, there is a RNA molecule, then we have an RNA polymerase, and then we have a DNA molecule. At one point, वो खुल रहा है. Question number one twenty seven. If you look at the diagram over here, we have a double stranded DNA helix. We have a resultant RNA molecule. There is an RNA polymerase coming over here. We have factors, sigma factor, rho factor. इट मीन्स ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यू हैव टू आइडेंटिफाई विच स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री डिस्टिंग स्टेप्स इनिशिएशन इलांगेशन टर्मिनेशन इनिशिएशन वट इट रिक्वायर्स इज इट रिक्वायर्स अ सिग्मा फैक्टर टू एसोशिएट विद द आर एन ए पॉलीमरीज ताकि आर एन ए पॉलीमरीज करेक्टली प्रमोटर के साथ जाके माइंड हो सके सो इट सीम्स स्टेटमेंट A. So it seems in figure A we have the presence of polymerase and sigma factor attached with each other. So figure A यहाँ पे क्या denote कर रहा है? It is denoting initiation. Now if you look at figure B, figure B में क्या हो रहा है? It seems helix यहाँ पे थोड़ा बहुत open है, लेकिन यहाँ पे एक नया RNA बन चुका है. And RNA polymerase के साथ कौन associated है? Rho factor. जिस तरीके से sigma factor initiation में help कर रहा है. रो फैक्टर क्या करेगा वो आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से रिमूव करा देगा इट सीम्स इट इज हेल्पिंग इन टर्मिनेशन सो रो फैक्टर जैसे ही यहां पे इन्वॉल्व हो गया व्हाट इज फिगर बी फिगर बी इज रिप्रेजेंटिंग टर्मिनेशन नाउ फिगर सी अगर हम लोग देखें तो यहां पे क्या हो रहा है इट सीम्स सिग्मा फैक्टर ये अलग हो चुका है आर एन क्या कर रहा है थोड़ा बहुत उसने डीएनए को रीड किया है और उस आर एन से यहाँ पे कौन हैंगिंग है द न्यूली फॉर्मिंग आर एन सो ये जो पर्टिकुलर फिगर हो रहा है दिस इज एक्चुअली डिनोटिंग द प्रोसेस ऑफ इलांगेशन सो ए इनिशिएशन बी टर्मिनेशन सी इलांगेशन हेंस क्वेश्चन नंबर 127, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ना क्वेश्चन नंबर वन The moment we look at the word semi-conservative replication, immediately the experiment that comes to our mind is the Meselson-Stahl experiment, which they performed using E. coli. But when you read the complete question, the semi-conservative replication of DNA in chromosomes. So just DNA molecule wala jo experiment tha, that was performed by Meselson and Stahl using E. coli. But chromosome का भी जो रेप्लीकेशन हो रहा है इट इज फॉलोइंग ए सेमी कंजर्वेटिव मेथड या क्रोमोजोम में जो डीएनए है स्पेसिफिकली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन हो रहा है दिस पर्टिकुलर आइडिया वाज लेटर गिवन बाय द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय द साइंटिस्ट टेलर टेलर एंड सम ऑफ हिज कॉलिग्स टूगेदर दे गेव दिस आइडिया तो ए में हमसे साइंटिस्ट का नाम पूछा है विच इज टेलर नाउ टेलर एंड हिज कॉलिग्स to prove this particular idea the organism that they used was a plant called visia faba visia faba is a member of fabaceae commonly known as faba beans so using the plant visia faba or faba beans this particular experiment was performed hence 
A Taylor, B Visya Faba. Question number 128, the correct answer is option C. Question number 129, how many of the given vegetable crops is are vitamin A enriched and developed by IARI New Delhi? So, out of all these crops mentioned here, there are three crops which were developed in order to have vitamin A enrichment. So, this is an example of biofortification. So, carrot, pumpkin, spinach. Ye teen crops developed kiya gaya the IARI ke dwara jis mein vitamin A ka enrichment observed kiya gaya tha. So, 129, how many? Three. So, the correct answer is option B. Question number 130, this is a numerical question. In a double stranded DNA molecule, the amount of adenine was found to be 30 percent. Ye information tumhe de diya gaya hai. So, the moment you see this information that adenine ka amount hai 30 percent. According to Chargaff's rule, what we know is that DNA mein adenine and thymine ka amount hamesha same hota hai. So, both are going to be 30 percent. Yes, ye humne yaha pe observe kar liya. Isi information se hume guanine and cytosine ka amount bhi mil jayega. To agar adenine or thymine ka combined amount 60 percent ho raha So, guanine and cytosine ka total amount kya hoga? 100 minus 60, that is going to be 40 percent. Agar G plus C together 40 percent ho raha and according to Chargaff's rules hume kya pata hai? Ki guanine and cytosine hamesha same amount mein hota hai. So, both guanine and cytosine they are going to be what? 20, 20 percent each. So, adenine and thymine individually they are 30 percent. Guanine and cytosine ye bhi kya ho hai? Individually they are 20, 20 percent. Thik hai? Just by reading that first line itna sara information hume yaha pe mil gaya. Now, you read the next part of the question. Calculate the proportion of pyrimidins. So, in this DNA molecule, mein total pyrimidins ka amount is asked. So, what is pyrimidin? Kaun -kaun hai? Thymine is the pyrimidin here and cytosine is the pyrimidin. So, I know that thymine ka amount is 30%. This we find out. Kiya. Simultaneously, I also just found out that cytosine ka amount is 20%. Hai. To, Total pyrimidin ka amount is particular DNA mein kitna ho raha hai? 50 percent. Hence, calculate the proportion of pyrimidin. The correct answer is going to be 50 percent. Question number 130, the correct answer is option C. Now, compared to the previous question, question 131 is a more direct question. In bacteria, which of the following acts as ribozyme? So, translation ke process mein peptide bonds formation ke liye we need an enzymatic activity. This is where we have specific rRNA molecules who are behaving as enzymes. So, an RNA showing enzymatic activity that is ribozyme. So, ye ribozyme activity do rRNA dikha sakta hai 28S rRNA and 23S rRNA both behave as ribozymes during translation. Question mein humse poocha gaya hai in case of bacteria. 28 srRNA is the eukaryotic ribozyme, whereas 23 srRNA is the prokaryotic ribozyme. So, bacteria may 23 srRNA, hence question number 131, the correct answer is option B. Now, question number 132 match the following question, attributes of population growth you have to match with its features. Mortality means death, right? So, mortality number of deaths in population during given period. A 3. Immigration, immigration basically represents the amount of people who have moved into a particular area. Is area may a given time period may the amount of members of that same species who have moved into that is immigration. So, immigration individuals of same species coming into a population B 2. Emigration on the other hand is the movement of members of the same species away from that area. Bahaan se bahar ja rahe hai. So, emigration, individuals of same species going out from the population C1. So, A3, B2, C1. The correct answer for question number 132 is option C. Question number 133, during hydrosphere, pioneer community, for example, phytoplanktons is replaced by 
तो फाइटो प्लांगटन्स हाइड्रोसेयर कंडीशन में पायोनियर कम्युनिटी हो रहा है इमीजिएटली आफ्टर दैट जो नेक्स्ट सिरायल कम्युनिटी होगा दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी रूटेड सबमर्ज प्लांट्स सो सेकेंड कम्युनिटी यहाँ पे ऑप्शन बी फाइटो प्लांगटन्स आर रिप्लेस बाई रूटेड सबमर्ज प्लांट्स हेंस क्वेश्चन वन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फोर अगेन एन एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन द एसर्शन वी हैव इज द पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इको सिस्टम इज अपराइट सो पॉन्ड इको सिस्टम में वेन यू स्टैक द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स वो नंबर जो हो रहा है द पिरामिड ऑफ नंबर इज एक्चुअली अपराइट इन नेचर तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है दिस इज करेक्ट द रीजन दैट वी हैव हियर इज फाइटो प्लांगटन्स आर मैक्सिमम एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर लेसर इन नंबर तो फाइटो प्लांगटन्स दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई द फर्स्ट लेवल तो उनका नंबर ज्यादा हो रहा है उनके कंपेरिजन में प्राइमरी प्रोड्यूसर कम है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कंज्यूमर तो और कम हो रहा है सो इट सीम्स एसर्शन एंड रीजन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट वेन यू लुक एट द रीजन ओवर हियर इट सीम्स फाइटो प्लांगटन्स दे आर मैक्सिमम इन नंबर उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर्स उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर ये जो अरेंजमेंट हो रहा है इसी की वजह से पिरामिड ऑफ नंबर कुड हैव बिकम अपराइट इन नेचर सो इट सीम्स रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन सो गोइंग बाय दैट 134 स्टेटमेंट एसर्शन इज एक्सप्लेन बाय दैट स्टेटमेंट रीजन हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन Now question number one thirty five, a direct question related to a formula. On a logarithmic scale, the species area relationship is a straight line described by the equation. So the correct equation, which is representing that logarithmic scale, that is going to be log s equal to log c plus z log a. So question number one thirty five, the correct answer is option c. Now section A is over. We are moving on to section B. Question number one thirty six. Identify the type of leaf modification in the diagram. In the first diagram, it seems we have the presence of some slender coiled structures. These are nothing but tendrils. Tendrils का function क्या हो रहा है? Tendrils tend to provide mechanical support. So tendrils for support. B में cactus के case में what we observe is you have the presence of some very sharp fine pointed structures these are called to be spines so in case of cactus what we observe is the green fleshy structure that's a stem modification and the tiny spiny structures we get they tend to be called as leaf modifications which are spines spines ka ek major role yahan pe kya ho raha hai they tend to provide protection from any grazing animal c may this is the cross section of what a uh, onion अनियन के केस में क्या हो रहा है अनियन हैज अ रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम एंड द कॉन्सेंट्रिक फ्लैशी स्ट्रक्चर विच आर एक्चुअली एडिबल दे आर रिप्रेजेंटिंग फ्लैशी लीव्स एंड दीज फ्लैशी लीव्स दे आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड सो गोइंग बाय दैट सपोर्ट बाय टेंड्रल प्रोटेक्शन बाय स्पाइन एंड स्टोरेज यूजिंग फ्लैशी लीव्स हेंस क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सिक्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. Question number one thirty seven. It's a very easy question. You just have to tell what are the components which are included in the stomatal apparatus. So, what does the stomatal apparatus include? The stomatal aperture or the pore, the guard cells, and the surrounding subsidiary cells. So, question number one thirty seven. The correct answer is option D. Question number one thirty eight. In dorsiventral leaf, the location of palisade parenchyma and phloem are. If you look at the options, the words they are using here is adaxial and abaxial. So what we know is adaxial. This means upper, whereas abaxial, this means lower. Now, in the cross section of a leaf, अगर हम मान रहे हैं कि ये upper layer of epidermis हो रहा है, मतलब adaxial epidermis, and नीचे की तरफ ये हो रहा है abaxial epidermis. So you have the adaxial and abaxial epidermis. सो अडाक्शल एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो इलांगेटेड टाइप सेल्स हो रहे हैं दीज आर कॉल्ड टू बी वट दीज आर कॉल्ड टू बी द इलांगेटेड पैलिसेड पैरनकाइमा सो इट सीम्स पैलिसेड पैरनकाइमा का पोजीशन क्या हो रहा है अडाक्शियल और अडाक्शियल 
अपर एपिडर्मिस सेकेंड हमसे पूछा जा रहा है फ्लोएम सो so, अगर हमने यहाँ पे एक वैस्कुलर बंडल अरेंज किया है तो वैस्कुलर बंडल में हम क्या देखेंगे जाइलम इज स्लाइटरी टूवर्ड्स द अडेक्शल सर्फेस वेर इज फ्लोएम वुड बी अ लिटल बिट टूवर्ड्स द अबैक्शल एपिडर्मिस फ्लोएम थोड़ा नीचे की तरफ हो रहा है अबैक्शल की तरफ सो वट वी कैन से इज अबैक्शल की तरफ कौन आया फ्लोएम सो अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट पैलिसेड पैरनकाइमा इज अडेक्शियल फ्लोएम इज अबैक्शियल सो क्वेश्चन नंबर वन थर्टी एट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नो क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन एपी ब्लास्ट इज अ पार्ट ऑफ एपी ब्लास्ट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ हाईली रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट सेकेंड कोटिलिडन द मोमेंट वी आर कंसिडरिंग अ रिड्यूस्ड सेकेंड कोटिलिडन और ऑलमोस्ट अ नेग्लिजिबल सेकेंड कोटिलिडन इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वट मोनोकोटिलिडन स्ट्रक्चर्स तो मोनोकॉज के केस में वी नो दैट देर इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोमिनेंट कोटिलिडन अ सिंगल कोटिलिडन तो अगर किसी सीड में एक कोटिलिडन के साइड में एक छोटा सा रिड्यूस्ड सेकेंड कोटिलिडन आ गया है दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विल बी कंसिडर्ड एज एपी ब्लास्ट सो गोइंग बाय दैट ये कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए सीड में एम्ब्रायो के आसपास वो भी कहाँ पे स्पेसिफिकली इन अ मोनोकॉट तो एपी ब्लास्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन केस ऑफ सम ग्रासेस वट वी नो अबाउट ग्रासेस इज ग्रासेस दे आर ऑल मोनोकोटोलिडनस इन नेचर तो सीड ऑफ सम ग्रासेस में ये जो एक रेमनेंस ऑफ अ सेकेंड कोटोलिडन हमें देखने को मिल रहा है दैट इज एपी ब्लास्ट हेंस क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट वन साइटोकाइनसिस इन प्लांट्स अकर बाय सेल प्लेट मेथड तो एनिमल साइटोकाइनसिस में क्या हो रहा था एक डिप्रेशन या फरो जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था विच वी कॉल टू बी द सेल फरो इट ग्रोज इन अ सेंट्री पिटल मैनर लेकिन प्लांट साइटोकाइनसिस में व्हाट वी ऑब्जर्व इज यू हैव द डिपोजिशन ऑफ मटीरियल्स एट द सेंटर ऑफ द प्लांट सेल वो धीरे धीरे क्या कर रहा है बाहर की तरफ ग्रो हो रहा है तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना दिस डिवाइडिंग स्ट्रक्चर वी आर गेटिंग इन अ प्लांट सेल this is called to be a cell plate so going by that statement 1 this seems to be correct statement 2 cell plate grows centrifugally in plant cells so again a repetition of that same point plant cytokinesis mein what we observe is the cell plate is deposited in the middle and from the center wo bahar ki taraf ja raha hai to animal cytokinesis mein kya ho raha tha cell furrow andar ki taraf grow ho raha tha Towards the center, we called it to be centripetal. यहाँ पे क्या हो रहा है Center में deposit हुआ then it gradually started to grow outwards. This is away from the center, centrifugal development. So yes, it does seem that cell plate grows centrifugally in plant cells. Hence, statement टू is also going to be correct. So both statement वन and statement टू are true. So question number वन फोर्टी the correct answer is option. Now, question number one forty one. Deficiency symptoms of nitrogen and potassium are visible first in. ये जो particular question है ना ये transport in plants and mineral nutrition दोनों chapters को interconnect कर रहा है. So nitrogen and potassium ये दोनों जो elements हो रहे हैं, they belong to a group of elements जिनको हम बोल रहे हैं mobile elements. इसमें mobile word mobile का मतलब है जो move कर सकता है, right? But movement यहाँ पे हम किस point of view से बोल रहे हैं? we are talking about the remobilization of elements remobilization of elements ka matlab ye ho raha hai that once the plant has absorbed the element and transported it to a region let's say root ne absorb kiya nitrogen usko transport karaya deposit kaha kar diya usne leaf mein in the leaf what happened we are assuming that the nitrogen got utilized matlab wo kisi structure ka part ban gaya उसने अमाइनो एसिड बना दिया न्यूक्लिक एसिड बना दिया सम स्ट्रक्चर इट बिकेम अ पार्ट ऑफ तो वो यूटिलाइज हो गया बट व्हाट कैन हैपन टू दिस नाइट्रोजन लेटर इज इफ रिक्वायर्ड वो जिस साइट में पहुंच चुका है यूज हो रहा है वहां से वो क्या कर सकता है वो रिलीज हो सकता है सो वट एवर साइट इट फर्स्ट वेंट टू लेट्स इट्स साइट ए वो साइट ए से क्या कर सकता है दोबारा मूव कर सकता है सो दिस अगेन मूवमेंट इट इज शोइंग दोबारा जो ये मूव हो रहा है री अगेन मोबिलाइजेशन मूवमेंट तो ये दोबारा मूव कर पा रहा है दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कंसिडर्ड टू बी रीमोबिलाइजेशन 
अगर कोई एलिमेंट शो कर रहा है दैट्स अ मोबाइल एलिमेंट वाइस वर्सा अगर किसी एलिमेंट के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो एकदम स्ट्रक्चरली इंटीग्रेट हो गया वो दोबारा मूव नहीं कर पा रहा है दे डू नॉट शो रीमोबलाइजेशन वी कॉल देम टू बी इम मोबाइल एलिमेंट्स तो यहाँ पे हमने क्या स्टेट किया है दैट नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर मोबाइल एलिमेंट्स सो नाउ यू थिंक देर इज अ प्लान बॉडी एंड इट वॉज फर्स्ट एब्जॉर्बिंग नाइट्रोजन एंड पोटेशियम उसको मिल रहा था वो टाइम पे बट इवेंचुअली इफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम बिकम डेफिशियंट अगर वो रूट में डेफिशियंट हो गया तो रूट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है सॉइल से सो ग्रेजुअली पूरे प्लांट बॉडी में क्या हो रहा है नाइट्रोजन का डेफिशियंसी आ गया बट वट वी ऑब्जर्व इज प्लांट में कहीं कहीं पर नाइट्रोजन एंड पोटेशियम ऑलरेडी प्रेजेंट है राइट सो वट द प्लांट विल डू इज राइट एट दिस पॉइंट द प्लांट इज ट्राइंग टू सेव द यंग पार्ट्स जो भी उसके इमेच्योर यंग पार्ट्स हो रहे हैं सॉइल से उसको पोटेशियम मिल नहीं रहा है या नाइट्रोजन मिल नहीं रहा है एक ऑप्शन प्लांट के पास क्या है दैट वट एवर ओल्ड और सेनेसेंट पार्ट्स आर देयर दे आर ऑलरेडी ओल्ड राइट दे डू नॉट हैव एनी फर्दर प्रोसेस हियर तो ओल्ड पार्ट में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है बिकॉज इट्स अ मोबाइल एलिमेंट प्लांट क्या करेगा उसको ओल्ड पार्ट से मूव कराएगा टू द यंग पार्ट तो ये जो यंग पार्ट है उसको सॉइल से नाइट्रोजन नहीं मिला बट कहीं और से तो उसको नाइट्रोजन मिल गया राइट सो इट्स नॉट गोइंग टू शो द डेफिशंसी फर्स्ट लेकिन उस ओल्ड पार्ट के साथ क्या हो रहा है इट्स नॉट गेटिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल उसका खुद का नाइट्रोजन भी जा रहा है सो इट सीम्स डेफिशंसी सिम्टम पहले कहाँ अकर होगा इन द ओल्ड और द सेनेसन पार्ट्स सो रीमोबिलाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है सो क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वन सेनेसेंट लीव्स में पहले ऑब्जर्व होगा हेंस वन फोर्टी वन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी टू फोटोकेमिकल फेज डज नॉट इंक्लूड सो फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस वट हैपन्स इन दिस फोटोकेमिकल फेज एब्जॉर्बन ऑफ लाइट एनर्जी यूजिंग दैट लाइट एनर्जी टू अलाउ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इवेंचुअली द फॉर्मेशन ऑफ द एसिमिलेटरी पावर्स ए टी पी और एन ई डी पी एच टू बी प्रोसाइस राइट तो ये तीनों स्टेप्स कहाँ हो रहे हैं फोटोकेमिकल फेज में द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव शुगर ये स्टेप बाद में कब हो रहा है ड्यूरिंग द बायोकेमिकल फेज सो गोइंग बाय दैट इट सीम्स फोटोकेमिकल फेज में विच इज नॉट हैपनिंग सी ओ टू फिक्सेशन वन फोर्टी टू द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी थ्री Which of the following is correct sequence in Krebs cycle? Alpha keto glutaric acid ke baad isocitric. This is not possible. Isocitric pehle aa raha hai. So not A. Oxalosuccinic acid, isocitric, alpha keto glutaric acid. Oxalosuccinic acid does not come before isocitric acid. This particular point is also incorrect. Isocitric malic fir alpha keto glutaric acid. Malic acid alpha keto glutaric acid ke baad form hota hai. So C bhi gaya. Isocitric acid resulting in alpha ketoglutaric, further succinic acid, malic acid. ये वाला जो arrangement हो रहा है, this seems to be representing the correct steps. Hence, question number one forty three, the correct answer is option D. Now, question number one forty four, incorrect about arithmetic growth is. So, in arithmetic growth, after mitosis, one cell continues to divide while another matures. This results in what? A steady increase in the growth. Statement A is correct. Growth rate rapidly increases. What we just mentioned was that in arithmetic growth, the growth that happens, uska rate ek bahut steady uniform rate mein hota hai. Suddenly exponentially growth yahan pe nahi hota hai. Ya fir rapid increase nahi ho jayega. So it's a very arithmetic progression that we are observing here in a steady way. So option B seems to be the incorrect point regarding arithmetic growth. हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है सो क्वेश्चन नंबर 144, फोर्टी फोर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 145, फोर्टी फाइव नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबल नेचर ऑफ पॉलन ग्रेन सो देर इज दिस वन होल कंसेप्ट वी स्टडी राइट विच इज कंसिडर्ड टू बी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन सो वो पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है या नहीं है ये कौन डिसाइड करता है इट्स द पिस्टल द एंटायर पिस्टल विच इज इवेंचुअली गोइंग टू डिसाइड इट ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इट इज एग्जैक्टली देर इन योर एन सी आर टी दैट द पिस्टल इज गोइंग टू डिसाइड द कंपैटिबल और द इनकम्पैटिबल कंडीशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स हेंस क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी फाइव द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पिस्टल ना क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सिक्स वी हैव टू डू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू पेडिग्री एनालिसिस द पेडिग्री चार्ट हैज बिन गिवन टू यू 
So, first you look at the options myotonic dystrophy, sickle cell anemia, testis determining factor and color blindness. This question ko solve karne ke liye we can use some tricks and points over here. First generation mein hum kya dekh rahe hai that the father and the mother both are unaffected. So, we have unaffected parents. But ye jo unaffected parents ho rahe they seem to be having affected children. So, ek aisa instance aaya jaha pe unaffected parents se affected children aa rahe Again when you check the next generation, ye wala particular couple. Yaha pe dono parents in this particular couple, they are unaffected but they do have one child who is affected. So, ek aur bar aisa hua that unaffected parents are resulting in affected children. Do bar aisa aaya. The one condition where this is possible that unaffected parents are resulting in an affected child that is going to be in case of a recessive condition. Dominant condition may you observe nahi hota hai, ye recessive condition may observe hota hai. So, jaisi humne ye yaha pe establish kar diya that this is going to be a recessive. Abhi tak humne ye nahi pata hai ki autosomal hai ya X-linked hai. We just know that it's a recessive condition. So, immediately you can reject few options. You can reject the very first option. Myotonic dystrophy is a dominant condition. It's not recessive. So, agar hum log yaha pe remove kare options, option A yaha pe remove ho gaya, that is not our answer. Simultaneously, ek aur option jo tum immediately remove kar sakte ho, that is actually C, testis determining factor. TDF, testis determining factor is going to be present on the Y chromosome. It is a Y linked condition. So, this means that this system is only in males. Mein observe ho hai. But in this particular pedigree chart, mein male female are hi affected. Ho so, it means it cannot be a Y linked condition, right? So, option C bhi pe reject. Ho gaya hai. So, it seems that in 4 and 2 are two options. Now, you have to check two options. So, options became lesser, question became easier. You know that this is recessive, hai, bas ye pata karna hai, is it autosomal recessive or is it? Sex linked recessive. What we are going to check over here is, is pedigree chart ko bhi hum check karenge for color blindness first. Hamare paas do option hai, sickle cell anemia and color blindness. Let's go for color blindness. So, it's in a trial and error method we are going to solve this. So, if let's assume this is a case of color blindness. So, isi generation mein agar hum study kare, so the father is going to be normal. Kyunki color blindness X linked condition ho raha hai, X linked recessive condition hai, to isme male ka carrier hone ka koi option nahi hai. Agar uske paas mutated gene hai, to wo affected hai. Agar mutated gene nahi hai, to it's normal. So, there is no option of carrier here. So, male parent ka genotype ye ho raha hai. Female parent, we are assuming ki color blindness ka inheritance hai, affected to children hai. So, at least mother ko carrier hona padega. So, the mother over here, we are considering her to be a carrier. So, gametes yaha pe kya bane? X and Y normal. Female mein ek x wala gamete normal hai, dousra yaha pe mutated condition mein hai. So, it seems, ye jo female progeny hai, ye normal hai. This particular male progeny is also normal. Similarly, ye jo particular female progeny aa raha hai, this female progeny is normal. It's unaffected, but it's carrier in nature. So, dono hi female progeny unaffected hai, yaha pe is condition mein koi bhi affected female hone ka humare paas possibility hi nahi hai. Lekin, male progeny ka affected hona possible hai. To agar ye color blindness ka case hota, to we would have had unaffected females and some of the males would be affected. But now if you cross check, it seems yaha pe second generation mein we do have a female who is affected, so this analysis is proving that if it is a color blindness wala case, hota, to that female should not have been affected. So, what does this tell us? It tells us that maybe this is not a case of color blindness. So, we have another option to check. So, if we have option B, ke liye check kiya, which is sickle cell anemia, then you see that the male parent ho raha hai, we are considering the male parent to be a carrier. Jo ye small a aa hai na, this is considered to be the recessive condition, jo bhi mutated allele hai. On the other hand, the female parent over here, she must have also been a carrier, right? So, ab agar tum yaha pe combination dekho, these are the male and the female gametes. So, what possible combination we are getting is, irrespective of if it is a male or a female progeny, ye unaffected hai. 
सिमिलरली इरिस्पेक्टिव ऑफ बींग अ मेल और अ फीमेल प्रोजनी ये दोनों भी अनएफेक्टेड है लेकिन जहां पे ये रिसेसिव कंडीशन एड हो गया ये वाला प्रोजनी बन, क्या बन गया वी डू नॉट नो इफ इट इज एन मेल और अ फीमेल बट ये जो भी प्रोजनी है दिस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट माइट बी अ मेल और इट माइट बी अ फीमेल तो यहां पर क्या और एक मेल और एक फीमेल तो अफेक्टेड हो रहा है तो इसमें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का कोई पॉइंट नहीं आ रहा है हेंस वॉट वी कैन कंक्लूड इज दैट दिस पर्टिकुलर पेडिग्री एनालिसिस इज पॉसिबल फॉर एन ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन विच इज सिकल सेल अनिमिया सो क्वेश्चन नंबर 146 ये पेडिग्री एनालिसिस का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी सिकल सेल अनिमिया नो क्वेश्चन नंबर 147 basis of dna fingerprinting has the very simple idea which is behind dna fingerprinting is to find out polymorphic conditions in the dna the higher degrees of polymorphism in sequence that is considered to be a criteria we use for dna fingerprinting hence question number 147 the correct answer is option a now question number 148 a farmer grows cucumber plants in his field he wants to increase the number of female flowers in them the more number of female flowers the higher would be the fruit yield which plant growth regulator can be applied to achieve this so cucumber plants may if you want to facilitate more development of female flowers to ye femaleness of flower jo ho raha hai this is actually influenced by ethylene so agar externally humne yahan pe ethylene apply kiya so there is a chance of developing more female flowers eventually yield badh jayega so question number 148 the correct answer is option b so question number 149 logistic growth model ka jo correct formula representation ho raha hai so the correct formula representation for logistic growth is dn by dt is equal to rn in bracket k minus n by k close bracket so this is a very direct question the formula they are asking So question number one forty nine, the correct answer is option A. Now question number one fifty, the last question for this exam. Match the column with respect to an hydrosphere. So pioneer cereal and climax communities are given. You have to match with them. So यहाँ पे pioneer community कौन हो रहा है? Pioneer community is going to be phytoplanktons A two. Cereal community यहाँ पे कौन है? Sedges. Sedges tend to be cereal community. So B three. क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पे कौन होगा फॉरेस्ट जो सबसे स्टेबल कम्युनिटी यहाँ पे आ रहा है दैट इज फॉरेस्ट सो सी वन सो इफ यू मैच द कोड्स ए टू बी थ्री सी वन ऑप्शन ए सीम्स टू बी करेक्ट सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिस्कशन रिलेटेड टू द क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर आउट एनी मिस्टेक्स एंड एनी डाउट्स दैट यू हैव प्रिपेयर वेल फॉर द नेक्स्ट एन टी एस